பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் இன்னைக்கு வேளாண் நேரம் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் கௌதமி ஒவ்வொரு வாரமுமே நம்ம வேளாண் நேரம் நிகழ்ச்சியில நம்ம வேளாண்மை மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்கள் தொடர்பாகவும் கடந்த சில வாரங்களாக அதில் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் தொடர்பாகவும் பேசிட்டு வரும் அந்த வகையில நம்ம நிகழ்ச்சியில விவசாயிகள் தொடர்ந்து கேட்ட ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா மக்காச்சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த படைப்புழு தாக்குதல் குறித்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஸோ அதனால இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம அந்த டாபிக் தொடர்பாக தான் பேச போறோம் அது மட்டும் இல்லாம வேளாண்மையில இருக்கக்கூடிய மற்ற பூச்சி தாக்குதல் குறித்தும் அதை வந்து எப்படி கையாள்வது அதுல இருக்கக்கூடிய மேலாண்மை முறைகள் என்ன இது போன்ற விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம பேச போறோம் அண்ட் இது குறித்து நம்ம கூட பேசுவதற்காக இன்னைக்கு யார் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் பூச்சியியல் துறையின் பேராசிரியர் முனைவர் முத்து கிருஷ்ணன் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட நிகழ்ச்சியில இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் சார் நான் சொல்லிட்டேன் அதாவது விவசாயிகள் தொடர்ந்து கேட்ட கேள்வி இந்த மக்காச்சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய படைப்புழு தாக்குதல் குறித்து அது குறித்து ஸ்பெஷலாக இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம் விவசாயிகளும் தொலைபேசி வயலாக தொடர்பு கொண்டு நம்ம கேள்விகளை கேட்பாங்க அவங்களுக்கான எண்களை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் சரிங்க நேர்களை இப்போ திரையில் காண்பிக்கக்கூடிய எண்களுக்கு நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்யலாம் இருந்தாலும் நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டிய எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று மற்றும் நீங்கள் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மற்றும் நீங்கள் வெளிநாட்டு நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் வந்து நம்ம அந்த மக்காச்சோள படைப்புழு தாக்குதல் குறித்தும் வேளாண்மையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பூச்சி தாக்குதல்கள் குறித்தும் பேச போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பூச்சி அப்படின்றத நம்ம எப்படி வந்து பிரிக்கிறோம் மற்ற உயிரினங்கள்லேருந்து இது வந்து பூச்சி அப்படின்னு நம்ம எப்படி வந்து சொல்கிறோம் அதை மேடம் உலகத்தில் பல உயிரினங்கள் இருக்குது நாம் உள்பட ஆக பூச்சிகளை எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா பூச்சிகளுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு காட்கள் கால்கள் இருக்கும் ஒரு நான்கு இறக்கைகள் இருக்கும் அப்புறம் அந்த வளர்ந்த பூச்சிகளுக்கு அந்த அதில் உணர் கொம்புகள்னு சொல்லுவோம் ஆண்டன் அது ரெண்டு இருக்கும் இது வந்து அந்த வளர்ந்த பூச்சிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் இது இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் தான் வந்து பூச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து வீட்டில் நம்ம நமக்கு அன்றாடம் தெரிந்த கொசு மூட்டைப்பூச்சி இதுவெல்லாம் வந்து பூச்சி வகையை சார்ந்தது தான் ஆமாம் ஆனால் நிறைய பூச்சி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பூச்சிகள் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் வேளாண்மை அப்படின்னு வர்றப்போ அதில் பூச்சிகளோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமாக பார்க்கப்படுது அதில் வந்து நல்லது செய்கிறது கெட்டது செய்கிறது இந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட பூச்சிகள் இருக்க ஸோ அதில் வந்து வேளாண்மையில் இந்த பூச்சிகளோட பங்கு என்னவா இருக்கு வேளாண்மையில் பூச்சிகள் பங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான பங்குகள் இருக்கு விவசாயிகளுக்கு பொதுமக்களுக்கு நமக்கு மற்ற எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பங்கு மிக முக்கிய பங்குனா அது தீமை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்புல இருக்குது எல்லா பூச்சிகளுமே பயிர்களை தாக்கி தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் அது அந்த கூற்றம் வந்து மெய்ப்பிக்கும் விதத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த சமீப காலத்துல மக்காச்சோளத்துல படைப்புழுங்கிறது வந்து ரொம்ப விவசாயிகளை சிரமப்படுத்திருச்சு ஆக பூச்சிகள்னாலே ஒரு தீமை செய்யக்கூடிய அமைப்புகள்ல இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் தான் அப்படின்னு இருந்தாங்க ஆனா உண்மை அது கிடையாது பெரும்பாலான பூச்சிகள் வந்து நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் நிறைய இருக்கு இன்றைய தினம் வேளாண்மையில வந்து உணவு உற்பத்திக்கு மிக முக்கிய காரணமா சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவியா இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் நிறைய இருக்கு வண்ணத்து பூச்சிகள் அதுக்கப்புறம் தேனீக்கள் வண்டுகள் குளவிகள் இந்த மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு சில பூச்சிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உணவு சுழற்சி ஒரு பூச்சியை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நாம வந்து பூச்சி மேலாண்மை முறைகளை நமக்கு தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து அந்த மேலாண்மை செய்யக்கூடிய முறைகளை வந்து நாம பூச்சிகளும் <laughs> அந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளுக்கு வந்து வாய் பார்த்தீங்கன்னா ஊசி மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப
அப்படிங்கிறப்ப சாரை உறிஞ்சும் போது அந்த செடிகளினுடைய அந்த பச்சையத்தை பூரா உறிஞ்சிடும் அப்போ அந்த செடியானது வலுவிழந்து சத்து நீர் இல்லாமல் வெளிரி போய் மகசூல் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பை இழந்துருது மகசூல் இழப்பு அதனால் நிறையா வரும் இந்த சாறு ஒன்றும் பூச்சிகள்லேயே சில பூச்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் கிருமிகளை பரப்பக்கூடிய நோய் காரணிகளாக இருக்குது ஆங்கிலத்தில் அதுக்கு பேர் வெக்டார்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஒரு வகையான தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சி சில பூச்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் அந்த புழு பருவத்தில் பற்கள் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி பற்கள் இருக்குது அந்த பற்களை கொண்டு கடித்து சாப்பிடும் கடித்து சாப்பிடக்கூடிய பூச்சிகள் நிறையா இருக்குது பெரும்பாலான இப்போ மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழுன்னு சொன்னீங்கல்ல அது வந்து அதனுடைய புழுப்பருவம் தான் சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அதுக்கு பல்லு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால தான் அந்த அப்படியே சின்ன பருவத்தில் இலையை சுரண்டி சாப்பிடும் அது வளர்ந்த பருவத்தில் இலையை அப்படியே கடித்து கடித்து சாப்பிடும் கதிரை கடித்து கடித்து சாப்பிடும் பூக்களை கடித்து கடித்து சாப்பிடும் அப்படி கடித்து சாப்பிடக்கூடிய பூச்சிகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது அது தவிர வந்து செடிகளினுடைய மண்ணை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள்னு சொல்லி நிறையா இருக்குது அது வேர்களை தாக்கி சா சேதத்தை ஏற்படுத்தும் கரையான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து ஒயிட் கிரப்புங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மண்ணை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் வேர்களையே தாக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த தாக்கப்பட்ட செடியானது வந்து மேற்கொண்டு வளர முடியாமல் அது ஏன் வளர முடியல அப்படின்னா அந்த வேர்களை சாப்பிட்றதுனால இந்த வேர்கள் மூலமாக தானே உங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து நீர்ச்சத்து எல்லாமே போகுது அது தடைப்பட்டு போயிடுது ஸோ செடியினுடைய மேல்பாகம் வந்து இந்த உணவுப் பொருள்கள்லாம் கிடைக்காமல் விழுந்து போய் ஒரு மாதிரி ஒரு வில்ட்டிங் சிம்டம்ஸ்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் ஒரு காஞ்சி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பெரும்பாலும் பயிர்களுக்கு மகசூல் இழப்புக்கு இந்த பூச்சிகள் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம்தான் பல்வேறு வகையில் அது வந்து அது சேதத்தை ஏற்படுத்தும் சில பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பயன் தரக்கூடிய பொருள்களை மட்டும் சாப்பிடும் உதாரணத்துக்கு தக்காளி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காய் காய் பிடிப்பு வந்த உடனே அந்த காயை ஓட்டை போட்டு அதுக்குள்ளே போய் உட்காந்து அந்த காயை வந்து அடுத்து வளர விடாது மார்க்கெட்டுக்கு வரக்கூட காய்கள்ல கூட நிறைய நம்ம அந்த ஓட்ட போட்ட காய்கறி பார்ப்போம் அதே மாதிரி வெண்டக்காய் கத்தரி நெல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதிர் வர்ற நேரத்தில் அந்த கதிரை தாங்கி இருக்கக்கூடிய தண்டில் ஒரு புழுவானது உள்ள ஓட்ட போட்டு சாப்பிட்டு அந்த அந்த நெல் கதிர்களில் பூரா கதிர் உருவாகாம வெள்ளையா உருவாகி போயிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் இணைப்புல வந்துட்டீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சொல்லுங்க சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றது சொல்லுங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்க டிவி வால்யூம் நீங்க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றது சார் இங்க இருக்காங்க நீங்க கேளுங்க சரிங்க சார் பத்து பத்து ஏக்கர் நீங்கள் மக்காச்சோளம் போட்டதாக சொன்னீங்க போன பருவத்தில் போட்டீங்களா எப்போ நட்டீங்க அறுவடை பண்ணிட்டீங்களா இல்லை இன்னும் அறுவடை பருவத்தில் இருக்கா செப்டம்பர் சார் அறுவடை பண்ணிட்டீங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ஜூன் ஜூலையில் மழைக்கு அப்புறம் மக்காச்சோளம் போடலாமான்னு கேட்குறீங்க ஆமாம் அதே இடத்துல போடலாமா போடக்கூடாதானே அதாவது வந்து நீங்கள் இதற்கு முன்னாடி மக்காச்சோளம் எத்தனை தடவை போட்டிருக்கிறீங்க மக்காச்சோளம் வருஷமா வருஷம் பூரா போடக்கூடிய அமைப்புல இப்ப மக்காச்சோளத்தை தாக்கக்கூடிய படைப்புழுன்னு சொல்றோம் பாருங்க அந்த படைப்புழுடைய கூட்டு புழுக்கள் பூரா நம்ம உங்க தோட்டத்துல மண்ணுல இருக்கும் இப்ப மலைக்கு பிறகு நீங்க உழவு பண்ணிட்டு மறுபடியும் மக்காச்சோளம் போட்டீங்கன்னா அதுல அந்த கூட்டு புழுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த அந்து பூச்சி முட்டை வச்சு மறுபடியும் நம்ம பயிருக்கு வந்து மக்காச்சோளத்தை அந்த படைப்புழுடைய தாக்குதல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிராப் ஹாலிடேன்னு சொல்கிறோம் ஒரு சீசனை வந்து நீங்கள் மக்காச்சோளம் பயிரை வந்து தவிர்க்கலாம் ஆனாலும் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த விலை வந்து ஒரு இன்னைக்கு மக்காச்சோளம்லாம் நல்லா விலைக்கு போகுது விவசாயிகள் உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தாறு ரூபா வரைக்கும் போகுது ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு குவிண்டால் வந்து உங்களுக்கு செலவு கம்மியாக உங்களுக்கு வருமானம் ஈட்டக்கூடிய சமயங்களில் நீங்கள் மறுபடியும் மக்காச்சோளம் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா நாங்கள் அது சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் சொல்லக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பங்களை நீங்கள் தயவு செய்து கடைப்பிடித்து பண்ணிங்கன்னா மகசூல் இழப்பை நீங்கள் பெருவாரியாக குறைக்கலாம் அதாவது மக்காச்சோளத்துக்கு பதிலாக உளுந்து போடலாம் அதாவது மக்காச்சோளத்திற்கு பதிலாக உளுந்து போடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க சார் அது தாராளமா போடலாம் மாத்தி போடலாம் நீங்க உங்களுக்கு வந்து உங்க மண்ணின் அமைப்பு அந்த தண்ணி வசதி இதை வர இதை வச்சு இப்ப உளுந்துக்கு வந்து நிறைய தண்ணி தேவைப்படாது உங்களுக்கு 
ஆனால் நீங்கள் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய பருவம் வந்து மழைக்கால பருவம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஜூன் ஜூலையில் அப்போ உங்கள் பகுதியில் உளுந்து போடுற வழக்கம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போடலாம் தொடர்பாகவல்களும் <laughs> தெரிய <laughs> <laughs> நன்றி சார் இணைப்பில் வந்தமைக்கு நன்றி சார் அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி விவசாயிகள் வந்து மற்ற நிகழ்ச்சியிலே வந்து இந்த படைப்புழு தாக்குதல் குறித்து கேட்பாங்க இல்லை இது ரொம்ப முக்கியமான பூச்சி தான் இப்போ நாங்களே வந்து தமிழ்நாடு பூரா நான் சுற்றி இருக்கிறேன் இந்த மலைக்க மக்காச்சோள படைப்புழுக்காக நிறையா விவசாயிகள் மத்தியில் இது இது ஒரு பெரிய தாக்கம் இருக்குது ஸோ எங்கேருந்து இந்த ஏன்னா சமீப காலமாக வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஒவ்வொரு பூச்சி தாக்குதல் வர்றப்போ அதற்கான எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம வளர்த்து விடுறோம் ஏதோ ஒரு மருந்து மூலமாக ஆனால் திரும்ப ஒரு பூச்சி புதுசாக வருது சமீப காலத்தில் இந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்குது அதனால் விவசாயிகளும் நிறைய இழப்புகளை சந்திக்கிறாங்க ஸோ எதனால் இந்த சமீப காலத்தில் இந்த பூச்சிகள் நிறையா இருக்குது இல்லை என்ன மாதிரியான பூச்சிகள் இப்போ அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த படைப்புழுங்கிறது நம்ம நாட்டை சேர்ந்த புழு கிடையாது ஓகே இது வந்து வெளிநாட்டு புழு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு புழு அமெரிக்காவிலேருந்து ஆப்பிரிக்காவில் இது வந்து கடுமையான ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்துனுச்சு ஓகே இப்போ ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு கடந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதம் வந்து இது கர்நாடகா மாநிலத்தில் முதல்ல வந்ததாக சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொன்ன அதே காலகட்டத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் இதனுடைய நடமாட்டத்தை பார்த்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை மாதத்துலேருந்து தான் இந்த புழு வந்து நமக்கு தெரியுது முதல்ல விவசாயிகள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லா பயிர்கள்லையும் நம்ம நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஸ்போடாப்ட்ரா லிட்டுரா புருடினியா புழுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த புழுவாக இருக்குமோன்னு சந்தேகத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து நாங்கள் அதனுடைய அந்த உடற்கூறுகளை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த பூச்சி வந்து ஸ்போடாப்ட்ரா லிட்டுரா கிடையாது புருடினியா புழு இல்லை அந்த இது அதிலிருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்ட அதனுடைய உட்பிரிவை சார்ந்த இன்னொரு மிக முக்கியமான பூச்சி ஆனால் ஸ்போடாப்ட்ரா லிட்டுராவை காட்டில் இந்த பூச்சி வந்து அதிக அளவு சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய திறன் வாய்ந்தது சார் தொடர்ந்து பேசலாம் படைப்புழு குறித்து இப்போ நேர் ஒருவர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஆ வணக்கம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சங்கந்தாலுக்கா சனசந்திரங்கிறது ராமகிருஷ்ணன் பேசுறேன் சரிங்க சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றது சொல்லுங்க இந்த ஜூன் ஜூலையில மக்காச்சோளம் போடலாங்களா போறது தந்தாலும் விதை வந்து நம்ம தனியார் விதை தான் கிடைக்கிறையா நம்ம தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர் சம்பந்தப்பட்ட விதை எதுவுமே இங்க கிடைக்கிறதில்லைங்க ஓகே சோ அந்த விதை கிடைக்குமா அப்படினு கேக்குறீங்க ஆமா ஜூன் ஜூலையில சோளம் மக்காச்சோளம் போடலாம் ஐயா இது நல்ல கேள்வி தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துல TNAU ஹைப்ரிட் 6 அப்படிங்கற ஒரு மக்காச்சோள ரக வந்து ரொம்ப பிரசித்தம் பெற்றது இத வந்து எல்லா பகுதி மாவட்ட விவசாயிகளுமே வந்து பயிரறாங்க உங்க பகுதிக்கு இது கிடைக்கலங்கறத தகவல் வந்து எங்க அந்த எங்க பல்கலைக்கழகத்துல வந்து மக்காச்சோள துறையில வந்து நான் தகவல் சொல்றேன் உங்க திருவண்ணாமலை ஏரியாவுக்கு இந்த விதைகளை வந்து அதிக அளவுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் இந்த விதையை நீங்க இதுவும் ஒரு ஒரு அந்த ஒற்றுகம் தான் இந்த ஒற்றுகம் நீங்க விதையை தாராளமா வரலாம் தாராளமா நீங்க வரலாம் நீங்க தாராளமா வாங்கிக்கணும் வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் சார் அதுதான் அது நேரடியா வந்து வாங்கிக்க முடியும் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அவங்க தாராளமா வந்து வாங்கிக்கலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி மட்டும் தகவல் மட்டும் சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி எடுத்து வச்சிருப்பாங்க சரியா வரும் ஓகே கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நீங்க நேரடியா போய் வாங்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அங்க கிடைக்கலன்ற தகவல் சொன்ன உடனே நீங்க சொன்னீங்க கண்டிப்பா அது கிடைப்பதற்கான வேலைகளையும் நம்ம வந்து செய்யலாம் செய்யலாம் அது செய்யலாம் கண்டிப்பா சார் நம்ம அந்த படைப்புழு தாக்குதல் குறித்து பேசிட்டு இருந்த படைப்புழு அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவிலே ஆரிஜின் ஆகல அமெரிக்கால இருந்து வந்தது ஆப்பிரிக்கா வழியா நம்ம தமிழ் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு கர்நாடகால முதல்ல சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அதே காலகட்டத்துல நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்துட்டோம் இப்ப வந்து இந்த தென் மாவட்டங்கள்ல கேரளால இருக்கும் கூட நம்ம சொல்லி கண்டுபிடிச்ச விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஆக இது வந்து இது ஒரு முக்கியமான பூச்சி இதுல ஒரு முக்கிய கவனிப்பு என்னன்னா இது மக்காச்சோளத்தை மட்டும்தான் இது சேதத்தை ஏற்படுத்துது இப்போதைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த வகையில மக்காச்சோளத்தை 
மட்டும்தான் சேதத்தை ஏற்படுத்துது இப்போ நம்ம திரையில வந்து நம்ம ஒரு படம் காண்பிக்கிறோம் சார் இதுல வந்து அந்த எந்தெந்த ஏரியால அந்த தாக்குதல்கள் நடத்தி இருக்கு அதான் அமெரிக்காவை சார்ந்ததா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அதுல அது சவுத் அமெரிக்கால அதனுடைய தாக்குதல் நிறைய இருக்கு அதற்கப்புறம் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துல இருக்கு அதற்கப்புறம் ஆப்பிரிக்கா கண்ட வழி அந்த மேல் கூடி வந்து கடல் வழியா இல்லாம மேல வந்து அந்த நிலப்பரப்பு வழியா வந்து இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு அப்புறம் இந்தியாவில இருந்து மியான்மர் போயிருக்கு அடுத்து வந்து ஆசிய கண்ட்ரீஸுக்கு எல்லாம் போயிருக்கு இதுதான் வந்து அந்த படத்துல தெளிவா நீங்க பாக்கலாம் இப்ப ஆப்பிரிக்கால இதனுடைய தாக்குதல் வந்து மிகவும் அரிது இன்றைக்கு வரைக்குமே வந்து அதற்கு அதை கட்டுப்பாடு பண்றதுக்கு ஒரு அரசாங்க லெவல்ல நிறைய பண்றாங்க நிறைய பண்றாங்க இருக்கும் <laughs> <laughs> ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நாள் இருக்கக்கூடிய பருவம் வந்து இதற்கு உகந்த பருவம் அந்த நேரத்தில் வந்து கூட்டுப்புழுக்கள்ல இருந்து அந்த பூச்சி வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த பெண் அந்த பூச்சியானது அந்த பருவத்தில் நிறைய முட்டைகளை வைக்கும் ஆக அந்த பருவத்தில் முட்டைகளை வைக்கும் போது அது முட்டைகள் வந்து குவியல் குவியலாக வைக்கும் அந்த குவியல் குவியலாக வரக்கூடிய அந்த முட்டைகளில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய புழுக்கள் வந்து அந்த இலை அப்படி சுரண்டி சாப்பிடும் ஏன்னா அந்த சின்ன புழுக்களாக இருக்கும்போது அதுக்கு பல்லு வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் கடித்து சாப்பிட முடியாது ஓரளவுக்கு சுரண்டி சாப்பிடும் அப்போ அந்த பச்சையாக இருக்கக்கூடிய இலைகள் பூரா ஒரு மாதிரி சுரண்டி சாப்பிட்ட ஒரு தன்மையோட வெள்ளை இலைகள் மாதிரி இருக்கும் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம் சார் இணைப்பில் வந்துட்டீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்களில் சொல்லுங்க மாவட்டம் <laughs> ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை முறையில நம்ம நட்ட பயிர் நட்ட ஆரம்பத்தில இருந்து நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா பூச்சி மருந்தினுடைய தாக்கத்தை வெகுவா குறைக்கணும் மக்காச்சோள பயிருடைய முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மக்காச்சோள பயிர் வந்து மக்காச்சோள பயிர் வந்து மிக முக்கியமா கோழி தீவனம் தயாரிக்கிறதுக்கும் மாட்டு தீவனம் தயாரிக்கிறதுக்கும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு இடுபொருள் இதில் வந்து நாம் நிறைய பூச்சி மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தும் போது அந்த பூச்சி மருந்துகளுடைய நச்சுத்தன்மை அதில் தாக்கம் அதிகமாகி அதில் அந்த அந்த தீவன பயிர்கள் தயாரிக்கும் போது அது வந்து கால்நடைகளுக்கு மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்துது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி மருந்துகளுடைய தாக்கத்தை ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவைக்கு வேணால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சாவது நாளில் ஒரு மருந்து கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மூணாவது சீசனாக வந்து மக்காச்சோளம் பயிரிடுறாங்க எல்லா மாவட்டங்கள்லையுமே நாங்கள் போய் பார்த்த வகையில் இப்போ ரெண்டாவது சீசன் ரபி சீசனில் கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ அறுவடை பருவத்தில் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது அதற்கு முன்னாடி பூச்சி மருந்துகள் நாலஞ்சு ஸ்ப்ரே கொடுத்தோம் ஆனால் இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரேயோட நிறுத்திட்டோம் ரெண்டு ஸ்ப்ரேயோட நிறுத்திட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் தான் எல்லா விவசாயிகளும் சொல்கிறாங்க ஆக பூச்சி மருந்துடைய தாக்கத்தை பற்றி எல்லா விவசாயிகளும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒருங்கிணைந்த பூச்சி கட்டுப்பாடு முறைகளை நீங்கள் பின்பற்றினால் பூச்சி மருந்துகளுக்கு அதிக செலவழிக்க தேவையில்லை மிஞ்சி போனா ஒரு ஸ்ப்ரேயும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்ப்ரேயும் அதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாங்க ஐயா நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கேள்வியை பதிவு செஞ்சதுக்கு நன்றி குறித்து <laughs> 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 அது அப்படிதான் வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் அந்த சுருண்ட இலைகள் வந்து விரிஞ்சு தான் நமக்கு வரும் இப்ப இந்த புழுக்கள் என்ன செய்யும் அந்த இளம் குருத்து பருவத்துல குருத்துக்கு உள்ள போய் அந்த சுருண்டு இருக்கக்கூடிய இலைகள் இருக்கு பாருங்க ஒரு வழியா ஓட்டையை போட்டு இன்னொரு வழியா வந்துடும் ஆனா அந்த நேரத்துல குருத்து சாகாது அதே சமயத்துல அந்த குளிர்த்தானது 
வளர்ச்சி அடைந்து விரியும் போது அந்த இலையில வந்து வரிசையா ஜன்னல் ஜன்னலா ஓட்ட போட்டிருக்கிற மாதிரி அதனுடைய சேதம் நமக்கு தெரியும் இப்ப இந்த படத்துல காமிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய முட்டை பூச்சியினுடைய அந்த முட்டை இப்படித்தான் இருக்கும் இந்த முட்டையில இருந்து வரக்கூடிய அந்த புழுக்கள் தான் வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த அந்த இந்த கடைசி இதுல இருக்கிறது இளம் புழுக்கள் அந்த முட்டை குவியல் இருந்து வெளியே வருது பாருங்க அந்த ஒரு டைம்ல தான் அது சுரண்டி சாப்பிடுறது சுரண்டி சாப்பிடக்கூடியது அது கூட ஒரு இதுதான் வந்து அதனுடைய முட்டையினுடைய அந்த அந்த ஸ்டெம் போட்டோகிராஃபுன்னு சொல்றது ரொம்ப நுட்பமான முறையில் அந்த போட்டோ எடுத்துருக்கிறோம் ரொம்ப அந்த முட்டையை நீங்க லென்ஸில் வச்சு மைக்ரோஸ்கோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு ஆனா எவ்வளவு சேதத்தை ஏற்படுத்துது பாருங்க அதுல இருந்து ஒரு புழு வந்துச்சுன்னா வளர்ந்துட்டேப்படும் இப்ப வந்து அதற்கப்புறம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து அந்த குருத்து வந்து கொஞ்சம் பெருசாகும் அந்த அந்த சமயத்திலுமே குருத்துக்குள்ளதான் அந்த புழு இருக்கும் ஆக பதினஞ்சு இருபது நாள்ல இருந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் அந்த குருத்து பருவத்துக்கு உள்ளே தான் வந்து இந்த புழுக்கள் வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தும் ஆக விவசாயிகள் வந்து பூச்சி மருந்து இந்த நேரத்தில் ஒரு தடவை நம்ம கொடுக்கணும் ஒரே கலர்ல இருக்க பல்வேறு கலர்கள்ல உள்ள அந்த புழுக்கள் இது ஒவ்வொரு தோட்டத்திலையும் அவங்க எப்படி அந்த உணவு கொடுக்கறத பொறுத்து இருக்கு உரங்கள் கொடுக்கறத பொறுத்து அந்த செடிகள் வந்து தடகாத்திரமா வளரும் அப்ப அதுல சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய புழுக்கள் வந்து ஒரு 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 மாதிரி கலர்ல இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புல இந்த புழுக்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா நிறைய கலர்கள் இருக்கு அவ்வளவுதான் ஒரு பச்சை கலர்ல மட்டுமே இருக்கு ஒரு அரக்கு கலர்கள்ல மட்டுமே இருக்கு அப்படி இருக்க அந்த மாதிரி ஆக இது வந்து என்ன செய்ய ஒரு கதிர் பிடிக்கிற இந்த நாப்பத்தஞ்சு நாள் முடிச்ச பரட்டி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பூ வந்துடும் ஆங்கிலத்துல அதுக்கு பேர் டாசலிங் ஸ்டேஜ் சொல்லுவோம் சில்கிங் ஸ்டேஜ் அந்த பருவத்துல இந்த புழு வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த புழுவானது சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அதற்கப்புறம் தான் லேசா கதிர் வரும் கதிர் வர்றது பார்க்கும் போது அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு மேல கதிர் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் கதிர் பிடிக்கும் போது இந்த கதிரினுடைய அடிப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அந்த இடத்துல ஓட்டையை போட்டு இந்த புழுவானது சாப்பிடும் அதற்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அது கூட்டு புழுவாகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் தொடர்ந்து அது சுழற்சி குறித்து பேசலாம் சார் நேர் ஒருவர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க படைப்புழு தாக்குதல் இருக்கு சொல்றீங்களா தொழில்நுட்பங்களா <laughs> செய்யணும் <laughs> அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு சரியான அணுகுமுறையில வந்து இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் அதை நீங்க வந்து பயன்படுத்தி இந்த சீசன்ல நீங்க மக்காச்சோளம் போடுறதா தான் போடலாம் கண்டிப்பா அது நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கம்மா அதற்கான வழிமுறைகளை வந்து சார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ நிகழ்ச்சி முடிவில் கண்டிப்பாக அந்த மக்காச்சோளம் பயிரிடலாமா வேணாமா அப்படின்றத நீங்களே தீர்மானிக்கலாம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஏழு சென்டி ஆறு சென்டிமீட்டர் இருந்து ஏழரை சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அந்த புழுவானது உள்ள போய் தனக்குத்தானே ஒரு கூட்டை கட்டி மண்ணுக்குள்ள கூட்டு புழுவாயிடும் 
உருவாக்கிட்டுங்கிறதும் <laughs> பாரு <laughs> 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 அதற்கு ரொம்ப ஏதுவான பருவம் அது முட்டை வைக்கக்கூடிய ஏதுவான பருவம் ஸோ ஆக அந்த கூட்டுப்புழு அறிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு தொழில்நுட்பத்தை சொல்லணும் விவசாயிகள் வந்து விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுப்புழுக்களை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி சொல்லுவோம் இப்ப இந்த கூட்டுப்புழுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் எட்டுல இருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் அந்த கூட்டுப்புழு இருக்கும் கூட்டுப்புழு பருவத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் புழு பருவத்தில் அதுக்கு பல்ல இருந்து நிறைய சேதத்தை ஏற்படுத்தி அந்த புழு பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகள் பூரா மாறி போய் இந்த இந்த படத்தில் காமிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த பூச்சி பருவம் அந்த அந்த பூச்சி பருவத்துக்குரிய அமைப்புகள் பூரா வரும் அதாவது ஆறு கால்கள் ரெண்டு நாலு ரெக்கைகள் ரெண்டு உணர் கொம்புகள் இந்த மாதிரி அந்த பூச்சி பருவத்துக்குரியது அதாவது வளர்ந்த பூச்சி இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூல் பருவம் வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கிறோம் அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தோரு வயசு இல்லை இருபத்தி அஞ்சு வயசுனா ஒரு அந்த சந்ததியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பருவத்துக்கு வந்துடும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இதுக்குமே அந்த அந்த பூச்சி பருவத்தில் தான் எல்லா வேலைகளும் நடக்கும் ஓகே அந்த பருவத்துக்கு அது வந்துடும் அப்போ அந்த கூட்டுப்புழுலேருந்து அந்த பூச்சி வெளியே வரும்போது ஆண் அந்த பூச்சியாக வரலாம் பெண் அந்த பூச்சியாக வரலாம் அது வெளியே வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்குள்ளே பெண் அந்த பூச்சியும் ஆண் அந்த பூச்சியும் இனச்சேர்க்க பண்ணி பெண் அந்த பூச்சி முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சோம் அந்த முட்டை வைக்கக்கூடிய தருணத்தில் இந்த மக்காச்சோள பயிரானது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் பயிராக இருந்ததுனா அதற்கு ரொம்ப ஏதுவான இது அதுக்காக வளர்ந்த பயிரில் அது வைக்காதுன்னு அர்த்தம் இல்லை வளர்ந்த பயிர் பருவத்தினே இருக்கும் இப்போ இதில் மிக முக்கிய சாதகமான இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் நீங்க இணைப்புல வந்துட்டீங்க நீங்க தான் சொல்லணும் உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 சொல்லுவேன் <laughs> 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 ஏன்னா நான் சொல்லக்கூடிய மருந்தை நீங்க முதலே அடிச்சிருந்தீங்கன்னா பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் அதுக்காக தான் நான் கேட்கறேன் கடைக்காரர்கள் நம்ம அவங்க கொடுக்கறத நம்ம அடிச்சிருக்கணும் அதாவது வந்து சரி நீங்க வந்து இந்த கடைக்காரங்கன்னா அந்த மருந்து கொடுத்துக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா அந்த பதில் தான் சார் சார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க போன்ல கேட்டீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு புரியும் நான் இப்போ அதற்குடைய வழிமுறையில் இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவேன் அந்த 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 பருவத்தில் அந்த ஒரு மாத பயிருக்கு என்ன செய்யணுங்கிறதையும் நான் சொல்லுவேன் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை குறிச்சிக்க
இப்ப அந்த அந்து பூச்சி வந்து முட்டை வைக்கிறது நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இப்ப அந்த அந்து பூச்சி முட்டை வைக்கும் போது இப்ப தமிழ்நாடை பொறுத்த மட்டுக்கு மக்காச்சோளம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ம மகசூல் தரக்கூடியது ஒரு வருமானத்துக்கு ஈட்டக்கூடிய ஒரு பயிராக இருக்கிறதுனால எல்லா பருவத்திலையும் இப்போ மக்காச்சோளம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லா பருவநிலையிலையுமே மக்காச்சோளம் இருக்கு சின்ன செடி பருவத்திலையும் இருக்கு முப்பது நாள் பயிர்லையும் இருக்கு இப்போ அவர் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விவசாயி சொன்னீங்கன்னா முப்பது நாள் பயிரில் இருக்குங்க இப்போ நாங்கள் பார்த்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏகப்பட்ட மாவட்டங்களில் கதிர் பருவத்தில் இருக்கு சின்ன பருவத்தில் இருக்குது ஆக எல்லா பருவத்திலையுமே வந்து மக்காச்சோளம் இருக்கிறது இந்த படைப்புளுடைய உற்பத்திக்கு வந்து மிக ஒரு ஏதுவான சூழ்நிலை அந்த தகவலை சொல்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஆக மக்கா மக்காச்சோளம் இப்போ நம்ம போட்டாலுமே வந்து படைப்புழுவை தவிர்க்க இயலாது இந்த ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை முறைகளை நம்ம வந்து அவசியம் செய்யணும் கண்டிப்பாக இப்போ அது என்னென்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புழு கூட்டு புழுக்களை நம்ம அழிக்கணும் அதுக்கு வந்து இப்போ இப்போ மழை பெஞ்சிருச்சு எல்லா விவசாயிகளுமே வந்து கோடை உழவு அவங்கவுங்க செய்வாங்க எல் மழைக்கு பிறகு வந்து அடுத்த பயிர் போடுறதுக்கு முன்னாடி நிலத்தை நல்லா ஆளை உழுது என்ன செய்வாங்க பார் போட்டுட்டு விதையெல்லாம் நடுவாங்க ஆக அந்த சூழ்நிலையில் வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு நம்ம அவசியம் போடணும் நல்ல கோடை உழவு மாதிரி ஒரு நல்ல உழவு கொடுத்துட்டு கடைசி உழவின் போது ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு நல்ல தூவி விட்டு பார் போட்டு அதுக்கப்புறம் விதைச்சோன்னு வச்சுங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த வேப்பம் புண்ணாக்குடைய பங்கு என்னென்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு வச்சுட்டு அதற்கப்புறம் நீங்கள் விதைச்சிட்டு தண்ணி கட்டும் போது வேப்பம் புண்ணாக்கில் இருக்கக்கூடிய அசடிராக்டின் ஒரு மருந்து அந்த மண்ணில் வந்து அப்படி பரவும் பரவும் போது அந்த கூட்டு புழுக்களில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த பூச்சிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வெளிவர்றது கொஞ்சம் குறையும் தாக்கம் குறையும் ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் கூட்டு புழுக்கள் வந்து அதை வந்து கூட்டு புழு பருவத்திலேயே இந்த படைப்புழுவை வந்து நம்மளால் ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் அழிக்க முடியும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம நல்லா உழுதுட்டு ஒரு முந்நூறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு நல்ல தரமான வேப்பம் புண்ணாக்கு வாங்கி கூடணும் வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு எண்ணூறு ரூபா வரைக்கும் இருக்குது நூறு கிலோ இது வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் விலையாக இருந்தால் கூட இதை போட்டு செய்யும் போது நம்ம காலப்போக்கில் இதனுடைய தாக்கத்தை குறைக்கலாம் கோயமுத்தூர்ங்கிறதுனால <laughs> 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 இப்போ விதை நேர்த்தி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பா சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்குற சீடு பாக்கெட்டில் விதை நேர்த்தி செஞ்சு தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு குயிக்காக இப்போ இந்த புழு மக்காச்சோள படைப்புழு வந்த உடனே இந்த ஒரு வருஷமாக குயிக்காக எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த விதை பாக்கெட்டுகள்லாம் நம்ம வாங்கி பார்க்கும்போது பெரும்பாலான எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீத கம்பெனிகள் விதை நேர்த்தி வந்து ஒரு பூஞ்சான கோழியை மட்டும்தான் விதை நேர்த்தி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அவங்க விவசாயிலே அதை பார்க்கலாம் அந்த அட்டையை வாங்கி பார்க்கும்போது பாய்சன் விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்டது அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து மெட்டலாக் செல் அப்படின்னு ஒரு பூஞ்சான கொல்லியை வச்சு தான் விதை நேர்த்தி பண்ணியிருப்பாங்க பூச்சிக்கொல்லியை வச்சு விதை நேர்த்தி செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த பூச்சிக்கொல்லியை வச்சு அதே விதையில் வாங்கி அதற்கு மேலே நம்ம ஒரு பூச்சிக்கொல்லியை வச்சு இல்லை நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பூஞ்சானம் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்கிறேன் அதை வச்சு நம்ம வந்து விதை நேர்த்தி செஞ்சு விதைக்கும் போது அந்த குறைஞ்சது அந்த நான் சொன்ன பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் அது முக்கியமான பருவம் ஒரு முப்பது நாளில் அந்த ஒரு இருபது நாளைக்கு வந்து அந்த செடிக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம விதை நேர்த்தி செய்யணும் அதுக்கு வந்து ரெண்டு வித மருந்துகளை நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து பரிந்துரை செய்யணும் ஒன்று வந்து பிவேரியா பேசியானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பூஞ்சானம் அதை வந்து ஒரு கிலோவுக்கு பத்து கிராம் வீணை வந்து ஒரு நம்ம எட்டு கிலோ வெதை ஒரு ஏக்கருக்கு தயார் பண்ணுறோம்னா ஒரு எண்பது கிராம் வாங்கி நம்ம வீட்டில் கஞ்சி பழம் கஞ்சி இருக்கும் அதாவது சமைச்ச சாதம் பண்ணப்பட்டு இந்த வடித்த கஞ்சி இருக்குது அதை முதல்ல வச்சு ட்ரீட் பண்ணிட்டு அதற்கப்புறம் இந்த எண்பது கிராமை அதில் போட்டு நல்லா வச்சு நிழலில் ஒரு அரை மணி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஒரு காய வச்சுட்டு அதற்கப்புறம் விதைப்புக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஆக அப்படி இல்லைன்னா வந்து தயோமீத்தாக்ஸாம் பத்து எஃப்எஸ் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அதை வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து கிராம் ஒரு கிலோ விதைக்கு இது வந்து இந்த தயோமீத்தாக்ஸாம் சொல்லும் போதே செடிகளுக்கு இலைகளுக்கு தெளிக்கிற ஒரு மருந்து இருக்குது அது வேறு ஃபார்முலேஷன்
நான் சொன்ன பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை வைக்கும் முட்டையிலேருந்து ரெண்டு நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன புழு வரும்னு சொன்ன பாருங்கள் அந்த சின்ன புழு சுரண்டி சாப்பிடும்போது அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அந்த பயிர்களுக்கு மக்காச்சோள பயிர்களுக்கு இருந்ததுன்னா அந்த இளம் புழுக்கள் பருவத்திலே அந்த புழு செத்து போயிடும் ஓகே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த நிலத்துல வந்து அந்த வேப்பம் புண்ணாக்க அது போடுறப்பவே ஐம்பது சதவீதம் அழிஞ்சிடுது அப்படின்னு ஐம்பது சதவீதம் கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி அடுத்து இந்த புழுக்கள்லயும் நம்மளால அழிக்க முடியும் அழிக்க முடியும் அந்த விதை நேர்த்தி செய்வதற்கான அந்த மருந்தோட பெயர் மட்டும் இன்னொரு தடவை சொல்லிடலாம் பிவேரியா பேசியானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பூஞ்சான கொள்ளி இருக்கு அது நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துல கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த அரசு வேளாண்மை கல்லூரிகளில் மதுரை திருநெல்வேலி உங்களுக்கு திருச்சி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த பிவேரியா பேசியான உற்பத்தி இருக்கு இல்லை அவங்க வாங்கிக்கலாம் எங்க எங்ககிட்ட தொடர்பு கொண்டா நாங்க வந்து பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் நோயியல் துறை அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுப்பாங்க பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் பூச்சியல் துறைக்கு கான்டாக்ட் பண்ணாலும் எங்க கிடைக்குங்கிற தகவல் எல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்னொரு மருந்து வந்து பூச்சி மருந்து அது கடைகளில் தான் கிடைக்கும் தயாமிதாக்ஸாம் எஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு கிலோ விலைக்கு வந்து பத்து கிராம் எட்டுல இருந்து ஒரு பத்து கிராம் விதை நேர்த்தி பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு வந்து அந்த ஆங்கிலத்துல நாங்க எர்லி ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது முன்கால ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் அந்த செடிக்கு அப்ப வந்து பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நாளைக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போசிங் விதை நேர்த்தி செய்யறதுக்கு விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் குறித்து பேசலாம் சார் நேயர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் தகவல்கள் சொல்லுங்க சரிங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கடலூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத சார் எங்க இருக்காங்க கேளுங்க இல்ல சார் இப்போ சார் இப்ப வந்து நீங்க மக்கா சொல்ல முடி சொல்லிட்டீங்க நான் நான் கத்திரி வச்சிருக்கேன் சார் நானே சொல்லுங்க கத்திரியில என்ன பிரச்சனை கத்திரியில பாத்தீங்கன்னா அந்த சாம்பல் வரதுல ஓரத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மக்கா சொல்ல சும்மா ஊடு பேர் மாதிரி வச்சிருக்கேன் சூப்பர் ஆ அதனால பூச்சி தாக்கல் இருக்குமா சார் இல்ல மக்காச்சோளத்தை வந்து வரப்பு பயிரா போடுறது ஊடு பயிரா போடுறது தொன்று தொற்று காலமா நம்ம செய்யறது தான் மக்காச்சோளம் வந்து மக்காச்சோளத்தினுடைய கதிர் இருக்கு பாருங்க அது வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பூக்கள் வந்து நிறைய நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகளை வந்து கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அதனால நீங்க கத்தரியில வந்து மக்காச்சோளத்தை வந்து வரப்பு பயிரா போடுறதுனால தப்பு இல்லை ஒன்னு ரெண்டு மக்காச்சோள பயிர் இருக்கிறதுனால படைப்புழு தாக்குதல் வந்து அதுல வருங்கிறத நம்ம அப்படியே வந்தா கூட நீங்க ஈஸியா அதை கட்டுப்பாடு பண்ணிடலாம் அமைப்பு வேற மக்காச்சோளத்துல வர்றதுல அமைப்பு வேற கத்தரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்டு துளைப்பான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து காய் வந்த உடனே அந்த காய் துளைப்பான் இருக்கும் ரெண்டு ஒரே பூச்சி தான் அதனுடைய அமைப்பே வேற இந்த பூ இந்த மக்காச்சோளத்துல உள்ள வரக்கூடிய பூச்சியினுடைய அமைப்பு வேற ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் உங்க தோட்டத்துல வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஆனா கத்திரிக்காயில நீங்க எத்தனை தடவை பூச்சி மருந்து அடிக்கிறீங்க அது கொஞ்சம் இந்த பச்சை ரகம் கொஞ்சம் அதிகமா பிடிக்குது சார் நான் இடையில இந்த பூச்சி கவர்த்தாக மஞ்சள் சாமந்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடையில இடையில வச்சிருக்கேன் சாம்பலா சாமந்தி 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 வைக்கிறது ரொம்ப அருமையான ஒரு அமைப்பு தான் அறுவடைக்கு <laughs> தீமை <laughs> இந்த வரப்பு பயிர்களில் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய நன்மை தரும் பூச்சியில் வந்து இயற்கையாகவே கட்டுப்பாடு பண்ணியிருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மருந்து அடிக்கக்கூடிய ஒரு அந்த தேவை வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு 
ஒரு குறைந்த அளவு தான் மருந்து அடிச்சிருங்க ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி சார் இணைப்பில் வந்த மிக்க நன்றி அதாவது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியா இருந்திருக்க வேண்டிய பூச்சி தாக்குதல அது கட்டுப்படுத்தி இருக்க இந்த மசாஜ் வளத்திலுமே இவர் சொன்னது வந்து அவர் வராது பாருங்க அந்த விவசாயியா வந்து ஒரு அருமையான ஒரு தகவலை சொல்றாரு எங்க தொழில்நுட்பங்கள்ல அதுல ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு ஆங்கிலத்துல நம்ம வந்து புஷ் புல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்டிப்பா சார் எனக்கு அதற்கு இடையில எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது இப்போ பூச்சிகள் அப்படின்றது நம்ம நன்மை செய்யற பூச்சிகளும் இருக்கு இந்த மாதிரி ஆர்மி ஓம் மாதிரியும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் எப்படி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்ப அவரே கேட்டாரு கத்திரியில இருக்க பூச்சி வந்து மக்கா சோளத்துல இருந்து வந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு சார் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம ரெண்டையும் இந்த கேள்விக்கு எப்படி பயில் சொல்றது அது வந்து அந்த விவசாயிகள் நம்ம இப்ப எங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு அந்த வேளாண் துறை அதிகாரிகளுக்கு விஞ்ஞானிகளுக்கு கரெக்டா நாங்க பாத்துருவோம் இப்ப கத்திரியில வந்து அந்த பூச்சி வருதுன்னா இந்த பூச்சி அந்த புழுவை எடுத்து பார்க்கும்போது அது இப்ப கத்திரியில வரக்கூடிய காய்ப்புழு வந்து நல்ல பிங்க் கலர்ல ஒரு மாதிரி பாக்குறதுக்கு அழகாவே இருக்கும் ஆங்கிலத்துலாம் <laughs> கடைசியா ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த செக்மெண்ட்ல நாலு கருப்பு கலர்ல நாலு புள்ளி இருக்கும் இந்த புள்ளியும் வந்து அங்க இருக்கு இந்த ரெண்டு கேரக்டர் விவசாயிகளுக்கே இப்ப எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாரும் வந்த புழுக்கள் வந்து எனக்கு படைப்புழுவா புரட்டினியா புழுவான்னு எல்லாரும் லென்ஸ் வச்சு பாக்குறாங்க இது படைப்புழு தான் அவங்களாவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரளயத்தை இந்த புழு ஏற்படுத்தி இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு சீசன்லயும் இப்ப சம்மர் சீசன் போட்டிருக்கிறாங்க சம்மர் சீசன்ல அதனுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இருந்தாலும் இருக்கு இப்ப அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த கரீப் சீசன்ல தான் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகமும் ரொம்பவுமே மனக்கிடுறோம் எனக்கு இந்த வருஷத்துல விவசாயில வந்து மகசூர் நீங்க மெய்ஸ் போடாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஒரு நல்ல ரெமனரேட்டிவ் கிராப் நல்ல ஒரு லாபம் தரக்கூடிய ஒரு கிராப் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மக்காச்சோள படைப்புழு இல்லாத ஒரு மக்காச்சோள பயிரை எப்படி கொண்டு வர்றது இந்த வரக்கூடிய சீசன்லங்கிறத எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அது குறித்து தான் நம்ம அந்த மேலாண்மை முறைகள் குறித்து பேசிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்ப வந்து அந்த பயஞ்சுல இருந்து இருபது நாள் வரக்கூடிய பருவத்துல ஒருத்தர் விதை நேர்த்தி செயலன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பூச்சி மருந்து அடிக்கணும்னு நினைப்பார் அப்போ ஒரு பூச்சி மருந்து தாராளமா தெளிக்கலாம் அப்ப அந்த தெளிக்கக்கூடிய பூச்சி மருந்து வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து இன்னும் ஒரு பூச்சி மருந்தோ அதுக்கு அடுத்து பூச்சி மருந்தோ நம்ம தெளிக்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வெவ்வேறு ஒரு புதிய குணாதிசயம் கொண்ட ஒரு பூச்சி மருந்து உபயோகப்படுத்தணும் ஒரே குணாதிசயம் கொண்ட பூச்சி மருந்துகளை அடுத்தடுத்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது கடைக்காரங்க கொடுக்குற பூச்சி மருந்துகளை தான் வந்து விவசாயிகள் பாவம் வாங்குறாங்க ஆனால் ஒரே குணாதிசயம் கொண்ட பூச்சி மருந்து நாங்கள் எடுத்த சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குணாதிசயம் கொண்ட பூச்சி மருந்துகள்லாம் தொடர்ந்து உபயோகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ பூச்சிகளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிரும் எதிர்ப்பு சக்தி வந்துடும் அது கட்டுப்பாடு ஆகாது அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு பருவ நிலைக்குமே இந்த பூச்சி மருந்தை உபயோகப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்ற இப்ப முதல்ல வந்து அந்த குருத்துப்புழு பருவத்துல பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நாள் புழு பருவத்துல பூச்சி மருந்து தெளிக்கணும்னு வச்சுக்கலேன் முதல்ல வந்து பூச்சி வந்திருக்கான்னு முதல்ல தெரியணும் வராம நம்ம தெளிக்கிறதுல பிரயோஜனமே இல்லை நம்ம பணத்தை வந்து விரயம் பண்ற மாதிரி அதனால கண்காணிப்பு ரொம்ப முக்கியம் இந்த பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நாள் பயிர்ல வந்து இந்த புழுக்களுடைய இருக்கா அதனுடைய நடமாட்டம் இருக்கான்னு தெரியணும் அதற்கு வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்புகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து விளக்கு பொறி விளக்கு பொறி அந்த மின்சார வசதி உள்ளவங்க ராத்திரி நேரத்தில் என்ன நிறைய விவசாயிகளுக்கு விளக்கு பொறினா என்னன்னு தெரியும் விளக்கு பொறி வைக்கும் போது இந்த படைப்புழுடைய ஆண் பூச்சி பெண் பூச்சி ரெண்டுமே அதில் வந்து விழுகும் அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பயிர்களில் இருக்கக்கூடிய நன்மை செறும் பூச்சிகளும் வந்து விழுகும் ஆக நம்ம தோட்டத்தை சுற்றி படைப்புழு இருக்கா நன்மை தரும் பூச்சிகள் இருக்கா அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அப்போ அது நடமாட்டத்தை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்னா பூச்சி மருந்துகளை தெளிக்கலாம் அப்போ அந்த ஆரம்ப பருவத்தில் நான் சொன்ன பாருங்க பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் பருவத்தில் வேப்பம் எண்ணெயை சார்ந்த ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை நீங்கள் தெளிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதற்கு வந்து வித்தியாசமான குணாதிசயம் இருக்குது என்ன குணாதிசயம் முத முதல்ல அந்த நான் அந்த அந்த பூச்சி வந்து முட்டை வைக்க வரும்னு சொன்ன பாருங்க அந்த முட்டையே வைக்க விடாது ஏன்னா அப்படி ஒரு அபரிதமான ஒரு வாசனை இருக்காது நான் கொஞ்சம் நாகரீகமாக சொல்கிறேன் அபரிதமான ஒரு வாசனை இருக்கும் அந்த அசடிராக்டின்கிற ஒரு மருந்துக்கு அந்த பூச்சியை முட்டை வைக்கவே விடாது அதுக்கு நாங்கள் ஆங்கிலத்தில்
இனக்கவர்ச்சி பொறி வைக்கணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த படைப்புலுடைய தாக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த படைப்புலுடைய அந்து பூச்சியில் நிறைய கவர்ந்துருந்து நம்ம அழிச்சிடலாம் அதுக்கு தான் இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறிய ஒரு ஏக்கருக்கு இருபது வைக்க சொல்கிறோம் இருபது வைக்க சொல்லும் போது அதை வந்து மாஸ் ட்ராப்பிங் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் அதிக அளவு வந்து அந்த அந்து பூச்சியினுடைய அதுவும் குறிப்பாக ஆண் அந்து பூச்சிகள் பூரா வந்து அந்த ட்ராப்புக்குள்ள விழுந்துடும் அப்ப அந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண் அந்து பூச்சிகள்லாம் வந்து ஆண் அந்து பூச்சிகளுடைய துணை இல்லாமல் மேட்டிங் பண்ண முடியாது இனச்சேர்க்கை செய்ய முடியாது அடுத்தடுத்து முட்டை வைக்க முடியாது முட்டை வச்சா தானே புழுக்கள் வரும் ஆக இந்த அமைப்புல வந்து காலப்போக்குல இதனுடைய தாக்கம் குறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் நம்ம உபயோகப்படுத்திட்டு அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி மருந்து தெளிக்கக்கூடிய ஒரு அவசியத்தை உணர்ந்து இதையும் மீறி நிறைய தாக்குதல் இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் வரை இந்த இளங்குறுத்து பருவத்தில் இருந்ததுலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அசடிர் ஆக்டின்கிற ஒரு மருந்தை தெளிக்கணும் அது கடைகளில் இருக்குது நிறைய அசடிர் ஆக்டின் ஒன் பர்சன்ட்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு மில்லி மருந்து நான் சொல்கிறது கைத்தளிப்பான உபயோகப்படுத்தி தான் நம்ம வந்து மருந்து தெளிக்கணும் மருந்து தெளிக்கும் போது இந்த இளம் குறுத்துள்ள அந்த மருந்து கலவை படுற மாதிரி தெளிக்கணும் இப்படி அவங்க வீசிக்கிட்டு அடிச்சுட்டு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரயோஜனமே இல்லை நம்ம நிகழ்ச்சியில் கூட நேயர் ஒருவர் அந்த மாதிரி தாக்குதல் இருக்கு அப்படின்னு அவரும் கேள்வி சொன்னார் பார்த்தீங்களா அவருக்கு இந்த பதில் அவர் வந்து என்ன செய்யணும் அந்த பூச்சி மருந்தும் மரு அந்த தண்ணியும் கலந்த கலவையை ஸ்ப்ரேயரில் கைத்தளிப்பனில் ஏற்றிட்டு அந்த விவசாயி வந்து மருந்து அடிக்கும் போது வேகமாக அப்படி அடிச்சுட்டு போ மற்ற பயிர்களுக்கு அடிக்கிற மாதிரி அப்படி அடிச்சுட்டு போக முடியாது மற்ற பயிர்களுக்கு அப்படி அடிக்கிறது சிறந்த முறை ஏன்னா மற்ற பயிர்களில் எல்லா இடங்கள்லையும் இலைகள் இருக்கும் எல்லா இடங்கள்லையும் பூக்கள் இருக்கும் காய்கள் இருக்கும் இப்படி வீசி அடித்தா தான் அந்தந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பூச்சியில் கட்டுப்பாடு பண்ண முடியும் ஆனால் மக்காச்சோளத்தை பொறுத்த மட்டுக்கு குறுத்துக்குள்ளே தான் புழு இருக்கும் நம்ம வீசி அடித்து இலைகள்லையோ அப்புறம் மண்ணுலையோ அது தெளித்து பிரயோஜனம் இல்லை அந்த குருத்தில் விடுற மாதிரி அப்படியே நின்றுட்டு குருத்தில் குருத்தில் காமிச்சிட்டு போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரம்பத்திலே அந்த பூச்சியினுடைய கட்டுப்பாடு ரொம்ப பிரமாதமாக இதெல்லாம் நாங்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கண்டுபிடிச்ச உண்மையில் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் ஹலோ வணக்கம் மயங்கர்ந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் பகுதியிலேருந்து பேசுகிறேன் சேத்தாவடி கிராமத்திலேருந்து உங்களுடைய பெயர் என்ன சார் சோமசுந்தரம் சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றது சொல்லுங்க இந்த மக்காச்சோளம் வந்து எல்லா பருவ எல்லா மாதங்களிலும் பயிர் செய்யலாம் இல்லை அதுக்கு என்ன ஒரு தனி போட்டுக்கிறாங்க <laughs> இனி வந்து அடுத்து ஜூன் ஜூலையில் மழை வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு அடுத்த சீசன்லேயும் போட ஆரம்பிச்சிடும் ஆக வருஷம் பூரா அதை போடக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் தான் இந்த பயிர் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் படை படைப்புடு தாக்குதலுக்கு வந்து சகுந்த முறையில் உங்களால் செய்ய முடியும் அதை கட்டுப்படுத்த முடியுங்கிற ஒரு அமைப்பில் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து மக்காச்சோளம் போடுங்க இல்லைன்னா வேறு நீங்கள் நீங்கள் ரெகுலராக போடக்கூடிய பயிர்கள் வேறு என்ன பயிர்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லை எங்கள் ஏரியாவில் வெளிநாட்டில <laughs> 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 இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த புழுக்களை வந்து நம்ம சேதத்தை ஏற்படுத்துது நாம் தொழில்நுட்பங்கள் சொல்லி அந்த புழுக்களை எப்படி கட்டுப்பாடு பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இருந்தாலும் இயற்கையிலேயே சில நன்மை தரும் பூச்சிகள் இருக்குது இயற்கையிலேயே நம்ம நன்மை தரும் பூச்சிகள் இருக்குது அந்த நன்மை தரும் பூச்சிகளை வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு வரவழைச்சு அந்த நமக்கு தீமை செய்யக்கூடிய அந்த மக்காச்சோள படைப்புழுவை வந்து நம்ம கட்டுப்பாடு பண்ணணும் அந்த அதற்கு தான் வந்து இந்த அந்த புஷ் புல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு நான் சொன்னேன் ஆங்கிலத்தில் அதை சொல்லுவோம் புஷ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தள்ளு இந்த கடை டோர்ல எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க தள்ளுறது இப்போ தள்ளுறது அப்படின்னா அந்த மக்காச்சோளத்தை நம்ம ஃபீல்டில் இருந்து தள்ளுறது ஓகே புல் அப்படின்னா இழுக்கிறது நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகளை நம்ம தோட்டத்துக்கு வரவழைக்கிறதுக்கு பேர் தான் புல் வரவழைச்சு 
நமக்கு தீமை செய்யக்கூடிய அந்த மக்காச்சோள படைப்புழுவை தள்ளி விட்டுருக்கு அதுக்கு தான் புஷ் புல் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம பண்ண ஆராய்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளத்தை சுற்றி கவுப்பி தட்டப்பயிர் சூரியகாந்தி அப்புறம் நம்ம எள்ளு இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு பயிரை வந்து வரப்பு பயிரை நம்ம போட்டோன்னு வச்சுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ரூபா வரப்பு பயிரை போட்டோம்னா அது வந்து வளரும் போது நம்ம மக்காச்சோளம் விதைக்கும் போதே அதையும் நட்டுட்டோன்னு வச்சுங்க மக்காச்சோளம் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து அந்த படைப்புழு தாக்குதல் இருக்கக்கூடிய பருவத்துல எல்லாம் அந்த பூக்கள்ல நிறைய வரும் அந்த பூக்களுக்காக வந்து அந்த பூக்கள் இருக்கக்கூடிய தேன் மகரந்துக்காக நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய நிறைய ஒட்டுண்ணிகள் நிறைய இறைவிழுங்கிகள் எல்லாம் வரும் இந்த ஒற்றுநிலையினுடைய பங்கு என்ன இறைவலுங்களுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ஒற்றுநிலைங்கிறது நமக்கு தீமை செய்யக்கூடிய படைப்புழுடைய முட்டை இருக்கு பாருங்க அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அழிச்சிடும் இறைவலிங்கிகள் சொல்றது வந்து நமக்கு தீமை செய்யக்கூடிய படைப்புழுடைய புழு இருக்கு பாருங்க அது குறுத்துக்குள்ள இருந்தாலும் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அழிச்சிடும் ஆக இயற்கையிலேயே இந்த படைப்புழுடைய தாக்குதலை குறைக்கிறதுக்கு இந்த வரப்பு பயிர்களை நம்ம போடணும் இப்ப இந்த வரப்பு பயிர்கள்னால விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கிறது அது தனி இது தவிர வந்து ஊடு பயிராக போடுறது இதே பயிர்களை வந்து நம்ம ஊடு பயிராகவும் போடலாம் ஒரு குறும்பாக குறிப்பாக வந்து இந்த உளுந்து சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு விவசாய கேட்டார் இந்த உளுந்து இல்லைனா அந்த தட்டப்பயிர் இதெல்லாம் ஊடு பயிராக போடலாம் அப்போ அந்தந்த பகுதியில் வந்து அந்த ஊடு பயிராக போடும்போது வரக்கூடிய இந்த கலை நிர்வாகம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க அந்தந்த பகுதியில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் பார்த்துங்க அங்கே உள்ள வேளாண்மை அதிகாரிகள் இல்லை அங்கே உள்ள வேளாண் விஞ்ஞானிகள் இல்லை எங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க தொழில்நுட்பங்களை இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆக இது வந்து இந்த கிராப்பிங் சிஸ்டம் அப்ரோச்சுன்னு நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் ஆக இந்த முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படைப்புழுவனுடைய தாக்குதலை நம்ம பெருவாரியாக குறைச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பேசினது எல்லாமே வந்து நீங்கள் சில மருந்து பெயர்கள்லாம் சொன்னீங்க சார் சில விவசாயிகள் கேட்பாங்க முற்றிலும் நாங்கள் இயற்கை முறையிலேயே இதை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி அந்த அதற்கான வழிமுறைகளும் நம்ம தாராளமாக இருக்குது இப்போ நான் சொன்னேன் முதல்ல தெளிக்கக்கூடிய அசடி ஆக்டின்கிறது அது என்ன நினைக்கிறீங்க வேப்பம் சார்ந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் ஓகே அசடி ஆக்டின்கிறது வேப் வேப்பம் கொட்டை இருக்குல்ல அதில் வேப்பம் என்ன இருக்குல்ல அது சார்ந்த இது தான் இதுவே இப்போ நிறைய பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அது சார்ந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை உபயோக தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் அந்த அசடி ஆக்டின்னு சொன்னேன் அந்த மருந்து கிடைக்காத பட்சத்தில் வந்து நோவல் உரான்னு ஒரு மருந்து இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பூச்சியில் வந்து இப்போ ரெண்டாவது பருவத்தில் இருக்கும்போது அதை தெளிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது ரெண்டாவது பருவத்திலேயே தான் இருக்கும் மூணாவது பருவம் நாலாவது பருவம் கூட்டுப்புழு பருவம்லாம் போகாது அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு இன்சைட் குரோத் ரெகுலேட்டர்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெவ்வே வெவ்வேறு குணாதிசயம் உள்ளது ஆக அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அது வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து பதினஞ்சு மில்லி ஏற்கனவே அசன்ட் ஆக்டின் என்ன சொன்னேன்னா பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு இருபது மில்லி போட சொன்னேன் இது பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு பதினஞ்சு மில்லி இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நல்ல இதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம் அதற்கப்புறம் ஒரு மாதம் பயிருக்கு அப்புறம் முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாள் வந்த அப்புறம் அந்த குருத்து கொஞ்சம் பெருசாயிரும் செடியும் கொஞ்சம் பெருசாயிரும் ஆனால் குருத்துக்குள்ளே தான் அந்த புழு இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு மருந்து அடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விவசாயிகள் அப்போ வந்து சேதமும் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னு வச்சுங்க ஒரு இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அப்போ ஒரு மருந்து அவங்க அடிக்கலாம் அப்போ மருந்து அடிக்கும்போது தயோடி கார்ப்னு ஒரு மருந்து இருக்குது தயோடி கார்ப் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அது வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு இருபது மில்லி இருபது கிராம் அந்த தயோடி கார்ப் மருந்து இல்லைன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பைனட்டிரம் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த மருந்து வந்து வெறும் அஞ்சு மில்லி பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அது கொஞ்சம் பவரான மருந்து அது அஞ்சு மில்லி பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு நான் சொல்கிறது எல்லாமே கைத்தெளிப்பானுக்கு இந்த ரெண்டு மருந்து இல்லை ஏதாவது ஒரு மருந்து நல்லா குளிர அந்த குருத்தில் நல்லா நினைகிற மாதிரி அடித்தாங்கன்னு வச்சுங்க அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதிர் பிடிக்கிற பருவத்தில் இந்த புழுக்குண்டைய தாக்குதல் வெகுவாக குறைஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு ஸ்ப்ரேக்கு மேலே அடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அவசியமே இல்லை இல்லை இன்னொரு தொழில்நுட்பம் இருக்குது அதை விவசாயிகள் தவறாமல் அதை செய்யணும் இப்போ மக்காச்சோளங்கிறது வருமானத்துக்கு இப்போ நம்ம திரையில் கூட ஒரு படம் காண்பிக்கிறோம் ஆமாம் இதுதான் அந்த பருவநிலை நான் சொன்ன பாருங்க சின்ன பருவத்தில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் பருவத்தில் ஒரு மருந்து அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் பருவத்தில் ஒரு மருந்து அடிக்கணும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஏற்கனவே விதைக்கிறத பற்றி நான் சொன்னேன் நம்ம விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும்னா சரியான இடைவெளியில் விதைக்கணும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து விவசாயிகள் வந்து நாங்கள் பார்த்த
பயன்படுத்த <laughs> 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 நடுவாங்க <laughs> 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 இப்படி நடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஏகத்துக்கு வளர்ந்துருக்கும் கதிர் பிடிக்கிற பருவத்தில் அந்த விவசாயினால் உள்ள புகுந்து மருந்தடிக்க முடியாது இல்லை எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது அந்த பருவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சிகளுடைய நடமாட்டம் ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடிக்கு ரொம்ப வேகமாக வரும் கதிரை பூரா சாப்பிட்ரும் கதிரை பூரா சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்புறம் மகசூல் இழப்பு வரத்தான் செய்யும் அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சரியான இடைவெளியை நம்ம சொல்லும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இரவை மக்காச்சோளம்னா ஒரு இடைவெளியை பரிந்துரை செய்கிறோம் அறுபது சென்டிமீட்டருக்கு அதாவது ரோக்கு ரோ அறுபது சென்டிமீட்ரு செடிக்கு செடி இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்ரு அப்படி பண்ணாலே வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறாயிரத்துலேருந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பிளான்ட் வரும் நமக்கு அதே இது வந்து இரவை மக்காச்சோளம் இல்லாமல் சில பேர் மானாவாரியில் போடுவாங்க மானாவாரி மக்காச்சோளத்துக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஒன்றடி ஒவ்வொரு ரோக்கம் இடையில் ஒன்றடி செடிகளுக்கு இடையில் வந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்ருனா முப்பத்தி ஆறாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் பிளான்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி நம்ம நடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பத்து ரோவுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு ரோவை விட்டுட்டு நடணும் அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் ரோக் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஏ ஒரு ஒரு ரோவை விட்டுட்டு நடும்போது அந்த ஒரு ரெண்டடி கேப் கிடைக்கும் நமக்கு அந்த ரெண்டடி கேப்புக்குள்ளே ஒரு விவசாயம் ஆனது மருந்தடிக்கணும்னு நினச்சாருன்னா கதிர் பிடிக்கிற நேரத்தில் உள்ளே புகுந்து அருமையாக மருந்தடிக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நெருக்கி நட்டால் மட்டும்தான் மகசூல் அதிகரிக்கும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி வழிமுறைகளையும் நம்ம மகசூல் அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்ததுலேருந்தே அதை வந்து எப்படி விதையிலேருந்து எப்படி நம்ம சரியான வழிமுறைகள் பின்பற்றணும் எப்படி செஞ்சால் மகசூல் அதிகரிக்கும் அந்த படைப்புழு தாக்குதலையும் நம்ம முற்றிலுமாக தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் தான் நம்ம சொல்லிட்டு வரோம் எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் நமக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம விவசாயிகள் வந்து பூச்சி மருந்தினுடைய தாக்கத்தை குறைச்சிடும் ஏன்னா இது வந்து கோழி தீவனமாக போகுது ரெண்டாவது மாட்டு தீவனமாக போகுது ரெண்டாவது வந்து இந்த குருத்தில் வந்து மண் போடுவாங்க மண்ணோட சில சமயம் மருந்தும் கலந்து போடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து அந்த தீவன அந்த கால்நடைகளுக்கெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் ரொம்ப கவனமாக செய்யணும் எதையுமே கேட்டு செய்யணும் எங்கள் பூச்சியல் துறை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் எங்கள் எங்கள் ஃபோன் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ டூ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் இந்த நம்பருக்கு அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க இன்னொரு தடவை சொல்லிடலாமா கரெக்டாக ஜீரோ ஃபோர் டூ டூ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் தமிழில் ஒரு தடவை சொல்லிடலாமா ஏன்னா நிறைய நேர்கள் வந்து தமிழில் தான் கேட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் சைபர் நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அறுபத்தாறு பதினொன்று இது எங்கள் ஆஃபீஸ் நம்பரு விவசாயிகளுக்கு என் செல் நம்பர் கொடுக்குற பற்றி ஒன்றும் ஒரு நான் சங்கடப்படுறதே இல்லை எல்லா எப்போ வேணாலும் அவங்க தகவல் சேர்ந்துக்கலாம் என்னுடைய செல் நம்பரை அவங்க குறிச்சிக்கட்டும் என்ன நேரம் வேணாலும் அவங்க கேட்டுக்கலாம் தொண்ணூற்றி நாலு எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு ஐநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஓகே இன்னொரு முறை சொல்லிடலாமா சார் ஏன்னா அவங்க நோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஆமாம் தொண்ணூற்றி நாலு எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு ஐநூற்றி நாற்பத்தெட்டு என் பேர் டாக்டர் என் முத்துகிருஷ்ணன் நீங்கள் என்னை எப்போ வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் விவசாயிகள் இது சம்மந்தமான எந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் கண்டிப்பாக சார் இன்றைக்கி ஒரு மணி நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப அருமையாக பேசினீங்க ரொம்ப விளக்கமாகவும் சொல்லியிருந்தீங்க எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துட்டதுக்கு நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி விவசாயிகள் நிறைய பேர் விவரம் கேட்டாங்க அதுவே எங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை தான் ஓகே நேர்களே இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய ஒவ்வொரு வாரமும் விவசாயிகள் கேட்ட கேள்விக்கு தான் இன்றைக்கி பதிலாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இது போல மற்றொரு சிறப்பான தலைப்போட அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது கௌதமி நன்றி சார் நன்றி